Visste du att varannan person i Sverige engagerar sig ideellt? Hur coolt är inte det? Jag heter Paulina och jag ska berätta för dig om hur det kommer sig att det är så många som engagerar sig och hur du kan göra om du också vill bli volontär. Vad finns det att göra och hur kommer det sig att det är så många som tycker att det är så roligt? Men först ska några volontärer berätta om hur det kom sig att just de engagerade sig. Att vara ideellt aktiv är en fantastisk möjlighet för att aktivt delta i civilsamhället. Det, det ger mig jätte, jättemycket energi att se att så här, de här timmarna jag har kan faktiskt resultera i något ganska stort. Jag tycker att det finns en frihet men också kraft att engagera sig i någonting på sina egna villkor. När man jobbar med volontärarbete av vilket slag som helst så är det ju på det viset att man skapar sig mening och man förgyller någon annan eller några andra. Vad är poängen i att jag går bra och har det bra om det finns andra runt omkring mig som inte gör det? Och det är faktiskt fint att få tänka tillbaka till det engagemanget som började någonstans när jag var 11-12 år har liksom föreningslivet förvaltat och gjort att jag har blivit en helt liksom annan person än jag trodde jag skulle kanske någonsin bli. Jag har också lärt mig om saker som jag nu vill förändra som jag inte skulle veta att ens existerade om jag inte hade engagerat mig. Och genom det fick jag massa kärlek, massa kompisar, riktiga kompisar. Folk började vilja lyssna på mig. Är det så att man engagerar sig i någonting ideellt som man verkligen brinner för? Ja, men så som jag känner för när jag engagerar mig ideellt för djur. Alltså det går liksom inte att låta bli. Så kika efter någonting där ni känner att alltså det här, jag måste vara med och, och göra skillnad. I Sverige gillar vi att göra saker tillsammans med andra och gärna i föreningar. Och det är faktiskt så att vi har 250 000 ideella organisationer i Sverige. Och den siffran tillsammans med det faktum att varannan svensk engagerar sig ideellt och dessutom ägnar i snitt 15 timmar i månaden på sitt ideella engagemang gör oss till bland de bästa i världen på ideellt engagemang. 53 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år engagerar sig ideellt. Det motsvarar 3 miljoner 750 000 personer. Varje person engagerar sig i snitt 15 timmar i månaden och det motsvarar 676 miljoner timmar om året. Värdet av det ideella engagemanget uppskattas till 131 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,32 procent av BNP. Det är mer än hela detaljhandeln. Och det här engagemanget är superviktigt, både för de organisationer vi engagerar oss i genom att vi bidrar med medmänsklighet, erfarenhet och kunskap, men också för de människor vi möter, barn och unga, personer som lever i utsatthet eller ensamma äldre. Det här är också jätteviktigt för samhället i stort. För människor som engagerar sig ideellt både formar och påverkar samhällsutvecklingen. Och forskning har visat att ideellt engagemang leder till att vi skapar tillit oss emellan och stärker demokratin. Men ideellt engagemang handlar inte bara om att ge, man får också väldigt mycket tillbaka. Som nya vänner, man får roligt och man får känna att man bidrar till samhällsutvecklingen genom att göra en konkret insats. Här kommer några fina siffror från vår rapport Volontärbarometern. 40 procent upplever att deras engagemang har hjälpt i arbetslivet. 54 procent lägger mer än 6 timmar i månaden på sitt engagemang. 67 procent har inspirerat andra att engagera sig ideellt. 67 procent känner sig mindre ensamma. 80 procent upplever att engagemanget i deras organisationer har ökat. 90 procent känner gemenskap och får nya vänner. 95 procent mår bättre efter att ha engagerat sig ideellt. 96 procent vill engagera sig i framtiden. 97 procent har fått ett mer meningsfullt liv. 98 procent upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning. Många lyfter just det här i vår årliga rapport Volontärbarometern. Och det är faktiskt så att 9 av 10 säger att de har fått ett mer meningsfullt liv av sitt ideella engagemang. Fyra av tio berättar att deras ideella engagemang har hjälpt dem i arbetslivet i form av nya erfarenheter och kompetenser eller kontakter och nätverk. Och ibland har det ideella engagemanget även lett till jobb via kontakter eller också i samma organisation som man har engagerat sig i. Och nu ska fler engagerade få berätta om just sitt volontäruppdrag.
Alltså jag, jag tänkte väl att det skulle vara att stå och dela ut flyers. Att stå kanske med en bössa. Det kanske var min bild av ideellt engagemang och volontärarbete. Mm. Jag hade bilden av att äldre, äldre kvinnor hade jag en bild av. Det har blivit en helt annan grej nu. Jag trodde verkligen inte det skulle vara så roligt som det är. Det var ju, det var ju massa andra saker man fick med när man väl gjorde det. Man fick som plus bonus att liksom träffa nya kompisar och socialt. Och jag är skillnad för samhället att jag hjälper eh, flyktingar och hemlösa. Och, eh, ja. Personligt tycker jag att vara volontär är väldigt kul. För att i organisationen som jag är volontär, vi gör roliga saker. Vi spelar fotboll och man eh, för nya... Möjligheter till exempel för mig genom att vara volontär har jag fått att träffa Zlatan. Och man gör någonting bra och när man gör någonting bra då mår jag bättre för att man har gjort någonting och har hjälpt andra. I alla fall jag visste inte särskilt mycket om volontärarbete. Men sen när jag ändå letade så hittade jag ganska många olika typer. De hade en second butik som behövde fyrvillarbetare. Och som den passion nörd jag är så kände jag att det kunde passa ganska bra. Så det största missförståndet kanske är att det finns så mycket mer än man tror. Något som passar alla. Jag tycker att andra borde engagera sig dels för sig själv. Man lär sig inför framtiden, man lär sig inför vem man är, inför att lära, andra, lära känna andra människor. Men också för att man tillsammans kan skapa något större. Man skapar ju förändring genom den man är och sitt drivkraft. Och det är det som är så mäktigt, att man faktiskt får göra det man tycker om. Man kan få hålla på med sitt intresse och man låter andra också kunna ta del av det intresset. Om en person gör en liten sak och andra gör det, då leder det till en jättestor förändring och ett bättre värld. Okej, nu har du fått höra en himla massa bra grejer om ideellt engagemang och är säkert supersugen på att veta vad du kan göra om just du vill bli volontär. Så här kommer lite tips på hur du kan komma igång. Fundera på vad du vill göra. Brinner du för djur, mänskliga rättigheter eller vill du kanske skaffa dig erfarenheter som ledare? Fundera även på hur mycket tid du har samt vad du eventuellt vill få ut av ditt engagemang. Vet du inte exakt vad du vill göra än? Då finns vår sajt för dig. På volontärbyrån söker många olika organisationer efter fler som vill engagera sig ideellt. Gå in på vår sajt och surfa runt bland uppdragen och låt dig inspireras av det som finns uppe just nu. Det kommer upp nya volontäruppdrag hela tiden. Du kan engagera dig inom allt ifrån läxhjälp, i en kvinnojour, i klimatfrågan eller genom att prata svenska med en nyanländ. Det finns både långsiktiga uppdrag till kortare uppdrag på event eller festivaler och du kan också engagera dig hemifrån via nätet. Så här gör du. Du letar upp ett uppdrag som passar dig och fyller in intressen mellan på sajten. Den skickas direkt till föreningen som sen kontaktar dig. Sen kommer ni tillsammans överens om nästa steg. Ibland får du komma på en introträff, ibland kanske din utbildning och ibland kan du börja på direkten. Jag är också volontär och är det på en 4H-gård. Och det är jag för att jag älskar djur. Och nu ska ni få se hur det gick till när jag började engagera mig. Okej, så jag satt inne på volontärbyråns hemsida nu och scrollade runt lite bland uppdragen som ligger ute, så som man gör. Och hittade ett uppdrag som lät så himla mysigt. Det är en 4H-gård i Stockholm som söker helgskötare. Och de har hästar, får, minigrisar, oh my god, höns och katter. Och det är... Nej, det låter bara så mysigt och jag bestämde mig för att söka uppdraget. Helt eh, galet, jag är jättetaggad. Eh, och då vill de ha någon volontär liksom som är ja, helgskötare några söndagar per termin. Vilket känns helt otroligt. Eh, jag har ju funderat på det här hur länge som helst. Men inte riktigt vet att så här, hinner jag eller liksom, vad för typ av uppdrag kan jag göra. Men det här känner jag absolut att jag hinner med. Eh, och sen jag flyttade till stan från landet så har jag verkligen känt så här, gud jag saknar djur. Så det här känns ju så himla roligt. Jag sökte ju då ett eh, volontäruppdrag igår och nu på vägen hem från jobbet precis så plingade det till i mejlen. 
och då har Fyra Vågården hört av sig. Och då skriver de att det var kul att du hör av dig till oss och så har de välkomnat mig till en introduktionskurs. Så roligt. Nu har det dock ett litet tag kvar då för att jag var ju supersnabb på bollen och sökte uppdraget med en gång. Men i april då, då jäklar. Ja, eh, nedräkningen kan börja. Nu är dagen här, introkursdagen, så det är dags att försöka gå den för första gången. Eh, jag är så himla taggad. Eh, så nu laddas det med lite frukost här hemma. Eh, och sen börjar av. Framme. Typ. Här borta ligger gården och där är också min sambo som ska eh, bli volontär här också. Eh, vi har ju på att missa tunnelbanan så att det har ju på att gå lite illa men vi har. Eh, och nu börjar vi närma oss gården med små steg. Det är bara några meter kvar. Och jag måste säga att jag är super eh, pirrig. Den eh, annars korta kvarten till Tensta kändes ju evighetslång. Eh, för att jag var så himla nervös och jag är fortfarande det. Lite så här. Vad kommer det vara för folk? Eh, kommer det gå bra? Kommer det vara svårt? Kommer det vara läskigt? Allt sånt som man kan eh, tänka. Ja, så jag tror att jag var lite mer nervös än vad jag trodde att jag skulle vara faktiskt. Eh, men eh, nu är vi här så oh, hoppas det går bra. Så nu har halva dagen gått. Djuren har precis fått lunch. Grisarna fick potatisskal. Eh, och vi ska få lite lunch vi också. Eh, so far super good. Eh, vi har fått Mocka hos djuren, mata som sagt och eh, gosat väldigt mycket så att det, ja, det här är ju så himla kul. Här var kursen slut, eh, jag är helt överväldigad, det var fantastiskt det här. Eh, så mysigt att få hänga med djuren hela dag och lära sig hur man sköter dem en gård liksom. Eh, så det känns superroligt. Och jag är så himla taggad inför nästa tillfälle när vi ska få vara här och liksom testa på att ta hand om gården själva. Så att, ja men jättebra kursdag liksom och trevliga människor och underbart att få hänga med så många djur. Ja, jag är så glad. God morgon, nu är dagen här som vi har längtat. Första riktiga var den här dagen då det är dags att vara helgskötare på riktigt. Eh, klockan är snart åtta och vi ska möta upp de som ska släppa in oss. Så nu har vi mockat hos hästar och grisar och sopat rent stallet och håller just nu på att byta ut vattnet hos djuren och gör rent hinkar och matskålar. Så nu har halva dagen gått och vi har både vi har släppt ut djuren, matat djuren, mockat och soppat och fixat fint i stallet och förberett för kvällsfordring och frukost och påsar och allt vad det är. Så att nu har vi lite tid över och kan umgås med djuren. Här är geten Octavia som är väldigt, väldigt gosig. Jag visste inte att jätte var så mysiga men hon... Då får jag buffa på en så här om man inte fortsätter klappa. Jättemysigt. Nu är första volontärdagen över. Och allt har gått i ett och det har varit så himla händelserikt. Eh, vi har verkligen fått vara igång och göra allting själva och det har varit eh, så himla roligt. Verkligen. Och bara sån himla bra timing var ju att en av jätterna fick sin lilla baby, sin killing, <laughs> eh, när vi var där. Så att vi har ju också fått se en liten getbabys komma till världen. Eh, alltså det var ju också väldigt häftigt, en riktig bonus. Jag tror inte att det alltid ingår i såna här typer av volontäruppdrag, men eh, det var riktigt coolt att få se det. Så att 
Summa summarum så har dagen varit superbra och det känns verkligen så himla roligt att få engagera sig på det här sättet. Eh, jag tycker verkligen att jag har hittat min grej eh, och det är väl det som är det absolut viktigaste måste jag säga. Eh, att hitta sin grej och känna att man får någonting ut av det också. Eh, jag vet ju att det ger, det är väldigt konkret med att så här, djuren får mat, djuren kommer ut i hagen men också att få så mycket energi tillbaka. Eh, så att Ja, det känns verkligen himla, himla mysigt det här. Så nu längtar jag, längtar jag tills nästa gång jag ska tillbaka. Två veckor och sen är det dags igen. Nu har du fått höra en massa härliga saker om olika personer som engagerar sig. Och nu är det din tur att fundera på vad som är din grej. Om du har gått och funderat på om ideellt engagemang är något för just dig så hoppas jag att det här har gett dig tankar, idéer och inspiration till att ta steget. Har du frågor om ideellt engagemang så kan du höra av dig till oss via mejl eller telefon. Du hittar oss också i sociala medier där du bland annat kan se hur det gick för mig i mitt volontäruppdrag. Tack för att du har tittat och lycka till med ditt engagemang!